செல்கம் டிடிஎம் நான் உங்கள் உமா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல ஆல்ரெடி நாலு வீடியோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நாலு வீடியோஸ்மே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு பார்க்காதவங்க பாருங்க அப்பதான் அதோட கான்செப்டும் தொடர்ச்சி உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் ஓகேங்களா சோ இன்னைக்கு நம்ம அதுல அஞ்சாவது வீடியோ பார்க்க போறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எழுத்துக்களை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஆல்பபெட்டிக்கல் சீரீஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ பாருங்க இது வந்து மாடல் ஆறு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மாடல் அஞ்சு வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா சோ பாக்கலாமா பாருங்க இது பாத்தீங்க அப்படின்னா கணித குறியீட்டு செயல்களின் இடமாற்று முறை அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளஸ் வந்து வேற மாதிரி வேற சிம்பிளா மாத்துங்க மல்டிப்ளைய வேற சிம்பிளா மாத்துங்க சொல்லிட்டு அவங்களே கொஸ்டின்ல குடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா குடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸும் குடுத்துருவாங்க அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க குடுத்துருக்க மாதிரி நம்ம சிம்பிள்ஸ மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் ரூல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா சோ போர்ட் மாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாருங்க பிஓடிஎம்ஏஎஸ் ஓகேங்களா ஸோ பி அப்படின்னா பிராக்கெட்ஸ் ஓ அப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் டி அப்படின்னா டிவிஷன் எம்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஏனா அடிஷன் எஸ்னா சப்ட்ராக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டர் வைஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அந்த சம்மில் பிராக்கெட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த பிராக்கெட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுவே பிராக்கெட் நிறைய இருந்தது அப்படின்னா இன்னர் பிராக்கெட் உள்ளே இருக்க பிராக்கெட்டில் இருந்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு வரணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் ஆர்டர் அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர்லையோ இல்லைனா ஸ்கொயர் ரூட்டோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆஃப் அப்படிலாம் போட்டிருக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு அடுத்து நம்ம செய்யணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவிஷன் ஸோ டிவைடட் பை சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது இருந்ததுன்னா நம்ம செய்யணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ இன்ட்டு போட்டிருந்ததுன்னா அதை செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிஷன் அதுக்கப்புறம் சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் வைஸ் தான் நம்ம அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படின்னா என்ன அதில் எப்படியெல்லாம் சம் போடலாம் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேசிக் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்க பேசிக் மேக்ஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக நிறைய எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே நிறைய சம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டான புரிதல் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சம் பார்க்கலாமா பாருங்க அந்த பேசிக் மேக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக சம்ம போட்டிருப்போம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி சிம்பிள்ஸை மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் தெளிவாக கொஸ்டினை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மாற்றணும் பாருங்கள் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத டிவைடட் பைனு மாற்றணுமா ஓகேங்களா அடுத்து மைனஸ் அப்படிங்கிறத ப்ளஸ்ன்னு மாற்றணும் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படிங்கிறத மைனஸ்னு மாற்றணும் டிவைடட் பை அப்படிங்கிறத மல்டிபிளிகேஷன் மாற்றணும் இப்படி எல்லாம் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் எதை வச்சு போர்ட் மாஸ் ரூலை வச்சு சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் அப்படியே கேப் விட்டு எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லா நம்பரும் என்ன பண்ணுங்க இருக்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் அந்த சிம்பிள்ஸை விட்டுட்டு மீதி எல்லாமே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா என்னவா மாற்ற சொல்றாங்கன்னு பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ்ங்கிறத டிவைடட் பை அப்படின்னு மாற்ற சொல்றாங்க அப்போ ப்ளஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல டிவைடட் பைன்னு போடணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பையை என்னவா மாற்ற சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டிவைடட் பை என்பது மல்டிபிளிகேஷன் அப்போ இன்டூ ஸோ டிவைடட் பை வர்ற இடத்துல இன்டூன்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மைனஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ மைனஸ் என்பது ப்ளஸ் எனவும் ஸோ மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படிங்கிறத மைனஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி சிம்பிள்ஸை நம்ம மாற்றி எழுதியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ மாற்றி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நமக்கு <laughs> ஏதா 
ஃபஸ்ட் மைனஸ் பண்ணிருங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் வர்ற இடத்துல தப்பாகாம வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாமா பாருங்க பிளஸ் என்பது மைனஸ் எனவும் மைனஸ் என்பது பிளஸ் எனவும் மல்டி மல்டிபிளிகேஷன் என்பது டிவைட் பை எனவும் டிவைட் பை என்பது மல்டிபிளிகேஷன் எனவும் கொண்டால் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்பர்ஸ் அப்படியே தூக்கி எழுதிடணும் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்து எழுதிடணும் ஓகேங்களா எழுதினதுக்கு அப்புறம் இப்போ சிம்பிள்ஸ் எடுத்து எழுதணும் சிம்பிள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க எதாவா மாற்ற சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் தூக்கி எழுதணும் பாருங்கள் ப்ளஸ் அப்படி இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ ப்ளஸ்ஸை என்னவா மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ்ன்னு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மைனஸ் ஓகேங்களா அடுத்து டிவைட் பை டிவைட் பையை மல்டிப்ளிகேஷன் மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டிவைட் பைன்னு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மைனஸ் மைனஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ்ன்னு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அவங்க எதை எதவாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துட்டு தான் சம் போடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர் தப்பாக தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாமா பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் போர்ட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராக்கெட் கிடையாது ஆர்டர் கிடையாது அடுத்து என்ன இருக்குது டிவிஷன் இருக்குது ஸோ இதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அறுபது மைனஸ் மூணு இன்ட்டூ இருபத்தஞ்சு டிவைட் பை அஞ்சு என்ன வரும் அடுத்து சிம்பலுமே இல்ல அப்படினா இருக்குறது அப்படியே சால்வ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் பெர்ஃபெக்ட்டா கிடைக்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்ப நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் பாருங்க p என்பது மல்டிபிளிகேஷன் எனவும் q என்பது மைனஸ் எனவும் r என்பது பிளஸ் எனவும் s என்பது டிவைட் பை எனவும் கொண்டால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படினா சிம்பல்ஸே கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா சோ சிம்பல்ஸே கொடுத்துட்டு பிளஸ்னா மைனஸ் போடுங்க பிளஸ்னா வந்து டிவைட் பை போடுங்க அப்படினு சொல்லி சொல்லிருந்தாங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படினா சிம்பல்ஸ்க்கு பதிலே லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ லெட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம அந்த சிம்பல போடணும் ஓகேங்களா சோ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் விட்டுறலாம் அதுக்கு அப்புறம் எழுதிக்கலாம் பாருங்க எட்டு நாலு ரெண்டு ஆறு மூணு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே விட்டுட்டு நம்பர்ஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சிம்பிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சிம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க மல்டிபிளிகேஷன் கியூ அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர் அப்படி அப்படின்னா ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ் அப்படின்னா டிவைட் பை ஸோ சிம்பிள் போட்டாச்சா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு சிம்பிள்ஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ப்ராக்கெட் கிடையாது ஆர்டர் கிடையாது அடுத்து என்ன இருக்குது டிவைட் பை இருக்குது ஸோ டிவைட் பை தான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் பாருங்கள் எட்டு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு டிவைட் பை மூணு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் சால்வ் பண்ணணும் பாருங்கள் எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பயும் போல் இப்படியே ஃபுல்லாகவே சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அடிச்சும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்படியே சால்வ் பண்ணோன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ முப்பது ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்படி போட்டாலும் சரி அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுமே சேமாக இருந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அடித்து விட்டுக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு என்ன ஆகும் ஜீரோன்னு ஆகும் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ முப்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சேமாக இருந்தால் மட்டும் நம்ம அடித்து விட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் என்ன முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் மல்டிபிளிகேஷன் என்பது டிவைட் பை மைனஸ் என்பது என்ன <laughs> ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் என்பது டிவைட் பை 
அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்பது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஓகேங்களா ஸோ மாற்ற சொல்லியிருக்க சிம்பிளாக மாற்றி எழுதியாச்சு ஓகேங்களா எழுதினதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணும் போர்ட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் போர்ட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இங்கே இந்த இடத்துல பிராக்கெட் இருந்தால் பிராக்கெட் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் ஸோ பிராக்கெட் இருக்கா ஸோ என்ன பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பிராக்கெட்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ரேஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது அடிஷன் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பாருங்க <laughs> 4 மீதி ஒன்று ஆறு அப்போ அறுபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டு ஆப்ரேஷனுமே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணதால் இப்போ நம்ம பிராக்கெட்டை விட்டுட்டு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே டிவைட் பை எட்டு மைனஸ் ஆறு இதுக்கப்புறம் எதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் பாருங்கள் டிவைட் பை இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது எதை சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிவைட் பை தான் சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அறுபத்தி நாலு டிவைட் பை எட்டு என்ன வரும் எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எட்டு மைனஸ் ஆறு ஓகேங்களா ஸோ எட்டில் இருந்து ஆறு போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பிராக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பிராக்கெட்குள்ளே சால்வ் பண்ணும்போது எத்தனை ஆப்ரேஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது அதை அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரெண்டோ மூணோ நாலோ இந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் எது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவைட் பை இருக்கா பிராக்கெட் இருக்கா இல்லை மல்டிபிகேஷன் இருக்கா எது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துலையும் நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அதில் இருக்க ஆப்ரேஷன் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிராக்கெட்டை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் <laughs> வந்து <laughs> 3 disjunction P. ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஒய்க்கு பதிலாக டூ ஒய் ஓகேங்களா எழுதிக்கலாமா பாருங்கள் ஃபோர் டிஸ்டன்ஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பி கரெக்டாக ஸோ எக்ஸ்க்கு பதிலாக த்ரீ ஒய்க்கு பதிலாக பி இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஷன் இது என்ன ஆகும் நைன் ப்ளஸ் டூ பின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எக்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே ஒய் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நாலு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபுல் இது எக்ஸு இது ஃபுல்லாக ஒய் ஸோ இதே ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதணும் ஸோ நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய்னா என்ன இது ஃபுல்லாகவே அப்போ நைன் ப்ளஸ் டூ பி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான வேல்யூ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஐம்பது அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நன்னாங்கு பதினாறு ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன ஆகும் பதினெட்டு ப்ளஸ் நாலு பின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஐம்பது ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பது ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகும் பதினாறு ப்ளஸ் பதினெட்டு ஸோ கூட்டினீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் நாலு பி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த நாலு பி மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாம் மீதியை ஈக்குவேஷன் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு பி வேல்யூ தான் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் முப்பத்தி நாலு என்ன ஆகும் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு ஆயிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பதுலேருந்து முப்பத்தி நாலு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு பதினாறுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நாலு பி ஈக்குவல் டு பதினாறு நமக்கு பி மட்டும்தான் வேணும் அந்த நாலு ஈக்குவேஷன் கிராஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் டிவைட் பையில் வரும் ஸோ பதினாறு டிவைட் பை நாலு அடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் நாலுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஏ தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த சிம்பல்னு கிடையாது வேறு எந்த சிம்பல் கொடுத்துட்டோம் அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வருது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு 
இன்னொரு ஈக்வேஷன் மாதிரி கொடுத்து அதோட வேல்யூ கேட்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறத மாற்றி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு பீனு வச்சு அதோட ஃபுல் வேல்யூ ஐம்பதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம இது அதே ஃபார்மேட்டில் எழுதி ஸோ ஐம்பதுக்கு ஈக்குவல் டு பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு பியோட வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஏ ஆஸ்ட்ரிக் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஏபி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி எனில் ஸோ த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் ப்ராக்கெட்குள்ளே த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் மைனஸ் ஒன்னின் மதிப்பு என்ன ஸோ இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரிக்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஏபி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க இதோட வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ சப்ஸ்டூட் பண்ணலாமா பாருங்கள் த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஏ இந்த மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறது பி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் ஏக்கு பதிலாக என்ன மூணு பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை மூணு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் மூணு டிவைடட் பை இது என்ன ஆகும் மூணு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ ஆஸ்ட்ரிக் மைனஸ் மூணு டிவைடட் பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மூணுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணுங்கிறது ஏ இந்த மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறது பி இப்போ மறுபடியும் அதே ஃபார்மேஷனுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாமா பாருங்கள் ஏனா என்ன மூணு பினா மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு டிவைடட் பை மூணு ப்ளஸ் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ஸோ ரெண்டையும் கூட்டி டிவைடட் பை கீழே ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பண்ணுங்க என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்பது பை ரெண்டுன்னு ஆகும் ஸோ இதை ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் ஓகேங்களா டிவைடட் பை இது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் மூணு ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ்ன்னு ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ஸோ மேலே இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கலாம் கீழே இருக்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரே பின்னமாக மாற்றிக்கலாமா இதை பெருக்குனா என்ன ஆகும் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு மைனஸ் மூணுன்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் பை டூ டிவைடட் பை ஆறுலேருந்து மூணு போச்சு அப்படின்னா மூணு பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டிவைடட் பைக்கு கீழே இன்னொரு பின்னும் இருந்ததுன்னா அதை தலகீழாக போட்டு நம்ம பெருக்கிக்கலாம் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்பது பை ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு பை மூணு ஸோ ரெண்டுக்கு ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் மூணால் அடிச்சோம் அப்படின்னா மைனஸ் மூணுன்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் மூணு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி கொடுத்து எந்த சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாலும் சரி அவங்க இந்த ஃபார்மேஷனில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கேட்குற கொஸ்டினை அதே ஃபார்மேஷனுக்கு மாற்றி தான் நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஏக்கு பதில் ப்ளஸ் எனவும் பிக்கு பதில் மைனஸ் எனவும் சிக்கு பதில் மல்டிபிளிகேஷன் எனவும் டிக்கு பதில் டிவைடட் பை எனவும் எடுத்துக்கொண்டால் ஸோ இதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கடைசியாக வந்து சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ முப்பது ரெண்டு ஸோ இந்த இடத்துல முப்பது இது வந்து ஜீரோ கிடையாது சாரி ஓ கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ மூணு ஜீரோன்னு போடணும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பி இருக்கா ஸோ பிக்கு என்ன சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி சிக்கு பதிலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் அடுத்து ஏ ஏக்கு பதிலாக அடிஷன் அதுக்கப்புறம் டி டிக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிவிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பிராக்கெட் கிடையாது ஆர்டர் கிடையாது அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது டிவிஷன் இருக்குது ஸோ நாலு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ முப்பது டிவைடட் பை ரெண்டு என்ன வரும் பதினஞ்சுன்னு வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிளிகேஷன் தான் இருக்குது அப்போ நாலு மைனஸ் ஐமு பாஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சம் மாதிரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நாலுன்னு ஆன்சர் எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ எப்போ இது ரெண்டுமே சேம் நம்பராக இருக்கும்போது சைன் மட்டும் மாறி இருந்ததுன்னா நம்ம அடிச்சுட்டு எழுதலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லாமல் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படியே நம்ம எப்பயும் போல் சால்வ் பண்ணோம்
ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிலேஷன் பார்ப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதுவும் ரிலேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் நம்பர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பகா என்ன என்ன ஸ்கொயர் நம்பர்னா என்ன வர்க்க என்ன என்ன கன என்ன என்ன ஸோ இந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ பகா என்ன என்ன ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றாலையும் அந்த நம்பராலையும் மட்டுமே டிவைட் ஆகிற நம்பர் பகா எண் மீது எந்த வேற எந்த நம்பராலையும் அது டிவைட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வர்க்க என்ன என்ன ஸ்கொயர் நம்பர் கன என்ன என்ன கியூப் நம்பர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் பேசிக்கான விஷயம் நம்பர்ஸில் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இந்த இது இந்த மாடல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாமா பாருங்கள் பொருத்தமற்றதை கண்டுபிடி ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று நாலு ஒன்பது இருபத்தஞ்சு பதினாறு இருபத்தி மூணு முப்பத்தாறு இதில் எது தவறாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஒரு சில கொஸ்டினில் பார்த்த உடனே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒன்று நாலு ஒன்பது இருபத்தஞ்சு பதினாறு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று நாலு ஒன்பது இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிட்டு இது எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் எழுதலாம் நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர் எழுதலாம் அஞ்சு சாரி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் எழுதலாம் பதினாறு நாலு ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ முப்பத்தாறு ஒன் ஆறு ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஆனால் இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் நம்பராக எழுத முடியாது ஸோ இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பகா எண் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் அது என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பட்டுலாம் ஒன்று எல்லாமே பகா எண்ணாக கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒன்று மட்டும் பகு என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்ப அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வர்க்க எண் ஒன்று மட்டும் வர்க்க எண் கிடையாது ஓகேங்களா எது வந்து ஆட் மேனா இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம வெளியெடுக்கணும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலுன்னு கிடைக்கும் இந்த நாலு நம்ம ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் கழிங்க என்ன வரும் பதினாலு மைனஸ் அஞ்சு ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் இந்த ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கொயர் நம்பராக வருது அதே மாதிரியே எல்லாமே வருதான்னு பாருங்கள் வராமல் இருக்கிறது தான் ஆன்சர் பாருங்கள் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணலாம் அப்போ முப்பது மைனஸ் பதினாலு ஈக்குவல் டு பதினாறு இது நாலு ஸ்கொயர்னு ஆயிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஐம்பது மைனஸ் முப்பது ஈக்குவல் டு இருபதுன்னு கிடைக்குது இந்த இருபது ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது ஓகேங்களா அப்ப எதுதான் ஆன்சர் இந்த ஐம்பது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ இப்ப இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் ஐம்பது ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்ப இது வரைக்கும் நமக்கு கரெக்டா தான் வருது அந்த முப்பதுன்னு எடுக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டா தான் வருது ஐம்பதுன்னு எடுக்கும்போது தான் தப்பாயிடுது ஓகேங்களா அப்ப ஐம்பதுங்கிறது தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட் மேன் ஓகேங்களா சோ அதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அடுத்தடுத்த நம்பர் கூட அதை மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பராக கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸ்கொயர் நம்பராக எந்த நம்பர் கிடைக்கலையோ அதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அறநூற்றி அஞ்சு ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அறநூற்றி பதினொன்று அறநூற்றி முப்பத்தி நாலு அறநூற்றி பதினேழு அறுநூறு ஸோ பாருங்கள் ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அறநூற்றி அஞ்சு ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு அறநூற்றி பதினொன்று அறநூற்றி முப்பத்தி நாலு அறநூற்றி பதினேழு அறுநூறு ஸோ அடுத்தடுத்த நம்பருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பருக்கு இடையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிரமமாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலான்னு பாருங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரையும் நான் இதை வந்து ஸ்கொயர் நம்பராகவோ க்யூப் நம்பராகவோ எழுத முடியாது ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நம்பருக்கு இடையில் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூறு அறுநூறு ஐநூறு அறுநூறு 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 இந்த மாதிரி இருக்கா ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்க பாருங்க இத ரெண்டு ஜாயின் பண்ணுங்க என்ன வரும் சோ 582 இதுக்கு பக்கத்துல தான் 588 இருக்கு கரெக்ட்டா சோ 588 எவ்வளவு கூட்டி இருக்காங்க 6 க
ஆறு வரா அது எக்ஸ்ட்ராவே வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தடுத்து செக் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் அறுநூற்றி அஞ்சு அறுநூற்றி பதினொன்று ஸோ வித்தியாசம் என்ன ஆறு ஓகேங்களா ஸோ இதிலேருந்து ஆறு கூட்டி இது கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து இதிலேருந்து இது ஆறு வருதான்னு பாருங்கள் ஆறை கூட்டி தான் அறுநூற்றி பதினேழு வந்திருக்கு ஓகேங்களா அப்போது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல ஆறு கூட்டினாங்க அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரணும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலுன்னு வந்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஆறை கூட்டும் போது ஐநூற்றி ஒன்னு <laughs> பாருங்கள் <laughs> இப்போ எதை கூட்டலாம் பாருங்கள் நாலு ரெண்டு ஸோ இருபத்தி நாலு கூட்டும் போது வருது ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறா ஸோ ஆறுலேருந்து ரெண்டு பெருக்குனா பன்னெண்டு பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டு பெருக்குனா இருபத்தி நாலு ஸோ இருபத்தி நாலுலேருந்து என்ன பெருந்து இருக்கணும் ரெண்டு பெருக்கும் போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டுன்னு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு இடையில் இருக்க வித்தியாசம் நாற்பத்தெட்டுன்னு வரணும் ஸோ தொண்ணூத்தாறு மைனஸ் நாற்பத்தி ஏழு கழிச்சா என்ன வரும் பாருங்கள் பதினாறு ஒன்பது நாலு ஸோ நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு வருது ஓகேங்களா நமக்கு வித்தியாசம் நாற்பத்தி எட்டுன்னு தான் வந்திருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் வந்திருக்கணும் தொண்ணூற்றி அஞ்சுன்னு வந்திருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்துருச்சு தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு வந்திருக்கு ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த நம்பர் கையில் மேக்ஸிமம் வித்தியாசம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடி ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஆறு அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு ஸோ அடுத்து என்னவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஆறுலேருந்து ரெண்டு பேருக்குனா பன்னெண்டு பொருத்தான நினைச்சு நம்மளோட உமா டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட வந்து பில்லை கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த கிள